ഈ വാർത്താ മണിക്കൂറിലെ പ്രധാന റിപ്പോർട്ടുകളുമായി വാർത്താമഴ ആരംഭിക്കുന്നു ഞാൻ എസ് വിജയകുമാർ കായംകുളം എം എസ് എം കോളേജിൽ വ്യാജ വിരുദ്ധ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകി പി ജിക്ക് പ്രവേശനം നേടിയെന്ന കേസിൽ പ്രതി നിഖിൽ തോമസ് ഒളിവിൽ പോലീസ് അന്വേഷണം കൂടുതൽ പേരിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിച്ചു പ്രാദേശിക സി പി എം നേതാവിനെ ഇപ്പോൾ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നുവെന്നാണ് വിവരം കായംകുളത്തെ മുൻ എസ് എഫ് ഐ നേതാവും സംശയ നിഴലിലാണ് നിഖിലിന് വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സംഘടിപ്പിച്ചു നൽകിയത് ഇയാളാണെന്നാണ് സൂചന ആർ അരുൺ രാജ് കായംകുളത്തു നിന്ന് അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കും അരുൺ ഒരാളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അയാൾ നിഖിൽ തോമസിൻ്റെ അടുത്ത സുഹൃത്താണ് ഇയാൾക്ക് ഈ വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സംഘടിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു എന്ന് സംശയിക്കുന്ന പോലീസ് സംശയിക്കുന്ന ചിലർ നിരീക്ഷണത്തിലാണെന്ന വിവരവുമുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് സ്ഥിരീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഈ നിഖിൽ തോമസിനെ പറ്റി കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകുമല്ലോ അല്ലേ വിജയകുമാർ എന്തായാലും നിഖിൽ തോമസിനെതിരെ കേസെടുത്തതിന് പിന്നാലെയാണ് ഈ നിഖിൽ തോമസിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പോലീസ് അന്വേഷണം കൂടുതൽ വിപുലപ്പെടുത്തുന്നത് നേരത്തെ നിഖിൽ തോമസ് ഈ തിരുവനന്തപുരത്തെ എസ് എഫ് ഐ നേതാക്കളെ കാണാൻ പോയ ശേഷം കായംകുളത്ത് മടങ്ങിയെത്തിയിരുന്നു എന്നുള്ള വിവരമാണ് പോലീസ് ഇക്കട്ടത്തിൽ പറയുന്നത് നിഖിൽ തോമസിന്റെ ഫോൺ അവസാനമായി സ്വിച്ച് ഓഫ് ആയത് കായംകുളത്ത് വെച്ചാണ് ഇത് കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ പോലീസിന്റെ അന്വേഷണം അതേസമയം നിഖിലുമായി അവസാന മണിക്കൂറിൽ ഇടപെട്ടവർ നിഖിലിനൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നവർ എന്നിവരെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള അന്വേഷണം ഇപ്പോൾ പോലീസ് കൂടുതൽ ഊർജിതമാക്കുകയാണ് അവരെ കൂടുതൽ ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് അവരെ അവരിൽ നിന്ന് കൂടി മൊഴിയെടുത്തു ണ്ട് ഇക്കാര്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം എന്നുള്ള തീരുമാനമാണ് നിലവിൽ പോലീസ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നിഖിൽ തോമസിന്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തും സി പി എം പ്രവർത്തകനുമായ അഭിഭാഷകനായ വ്യക്തിയെ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് പുലർച്ചെ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത് ഇയാളെ ഇപ്പോൾ കായംകുളം പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്തു വരികയാണ് ഇയാളിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കണ്ടെത്താൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായും പോലീസ് പരിശോധിക്കുന്നത് ഈ നിഖിലിന് ഒളിവിൽ കഴിയാൻ ഇയാൾ സഹായം ചെയ്ത് നൽകി എന്ന വിവരമാണ് നിലവിൽ പോലീസ് പറയുന്നത് ഇയാൾക്ക് ഇയാളെ രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലം കൂടി പരിശോധിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഒരു സി ം പ്രവർത്തകനെ നേരത്തെ ഈ ഒരു കൈവെട്ടി കൈവെട്ടിയ കേസിലെ പ്രതി കൂടിയാണ് ഈ കേസിൽ വിചാരണ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇയാൾ പാർട്ടി വിട്ട് സി പി എമ്മിൽ എത്തുന്നത് ഇയാളെയാണ് ഇപ്പോൾ പ്രധാനമായും പോലീസ് സംശയിക്കുന്നത് കാരണം നിഖിൽ എവിടെയുണ്ട് എന്ന കാര്യം ഇയാൾക്ക് കൃത്യമായി അറിയാം എന്നുള്ള സംശയം കൂടി പോലീസ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് അതേസമയം തന്നെ നിഖിലിന്റെ വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിശദമായ പരിശോധന പോലീസ് ആരംഭിച്ചു നിഖിലിന് ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തരപ്പെടുത്തി കൊടുത്തത് മറ്റൊരു എസ് നേതാവാണ് എന്നതാണ് ഈ പോലീസ് പ്രാഥമികമായി വിലയിരുത്തുന്നത് ഇയാൾക്ക് ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ ഏജൻസി എറണാകുളം കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇയാൾ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ആ സ്ഥലത്തില്ല ഇയാളാണ് ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിഖിലിനെ തരപ്പെടുത്തി കൊടുത്തത് എന്നുള്ളതാണ് ആ പോലീസ് പറയുന്നത് ഇയാളിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ കൂടി ശേഖരിക്കുകയാണ് ആ പോലീസ് ഇപ്പോൾ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്തായാലും നിഖിലിനെ കണ്ടെത്തിയാൽ മാത്രമേ ഇക്കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ കൃത്യമായി വിവരം പോലീസിന് ലഭിക്കൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിഖിലിനായി തന്നെയാണ് പോലീസ് ഇപ്പോൾ പരിശോധനയും അന്വേഷണവും കൂടുതൽ വിപുലപ്പെടുത്തുന്നത് നിഖിലിന്റെ ബന്ധുക്കൾ സുഹൃത്തുക്കൾ അങ്ങനെ നിഖിൽ എത്താൻ സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ പോലീസിന്റെയും സ്പെഷ്യൽ ബഞ്ചിന്റെയും സംഘം ഇപ്പോൾ കൃത്യമായി വിവര ശേഖരണം നടത്തുകയാണ് നിഖിലിനെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കുക അത് എത്രയും വേഗം തന്നെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പോലീസിന്റെ മുമ്പിലുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വെല്ലുവിളി യെസ് നിഖിൽ തോമസ് ഒളിവിലാണ് ഇയാളെ ഒളിവിൽ പോകാൻ സഹായിച്ചവരെ പറ്റി സൂചന ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇയാൾക്ക് ഈ വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയ അതൊരു പഴയ എസ് എഫ് ഐ നേതാവിൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഒരു ഏജൻസിയാണെന്ന സംശയമുണ്ട് പക്ഷേ അയാൾ നാട്ടിലില്ല അങ്ങനെ പോലീസിന് കുറേ വിവരങ്ങൾ ഇന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കേന്ദ്രീകരിച്ച് അന്വേഷണം തുടരുകയാണ് ചിലരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ആർ അരുൺ രാജ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതേസമയം വ്യാജ വിരുദ്ധ വിവാദത്തിൽ നിലപാട് കടുപ്പിച്ച് കേരള സർവകലാശാല വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണിക്കകം കായംകുളം എം എസ് എം കോളേജ് വിശദീകരണം നൽകണം മറുപടി തൃപ്തികരമല്ലെങ്കിൽ കോളേജിനെതിരെ കർശന നടപടി എടുക്കുമെന്നും കേരള സർവകലാശാല വി സി മോഹനൻ കുന്നുമൽ പറഞ്ഞു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ നിലവിലുള്ള നിയമം നമ്മുടെ പ്രോസ്പെക്ടസിൽ പറയുന്ന അച്ചടിച്ചു വെച്ച വാക്ക് അത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വെരിഫൈ ചെയ്ത് പേഴ്സണലി കൺഫേംഡ് ആണ് എന്ന് പറയേണ്ടത് പ്രിൻസിപ്പലാണ് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കേരള യൂണിവേഴ്
so we have replied to them so we checked our records and we told them that these documents are not issued by us we do not know from where or how that person uh, got those documents but they were not issued by us there was a visit by two uh, policemen from kerala they they came with the copies of the documents and they wanted us to check our records so we have told them also uh, legal action has already started because now kerala police is investigating the matter അതേസമയം നിഖിൽ തോമസിന്റെ വ്യാജ വിരുദ്ധ വിവാദത്തിൽ സ്വയം പ്രതിരോധിച്ച് കേരള സർവകലാശാല സിൻഡിക്കേറ്റ് അംഗവും സി പി എം നേതാവുമായ കെ എച്ച് ബാബുജാൻ തനിക്ക് ഒളിച്ചു വയ്ക്കാൻ ഒന്നുമില്ല നിഖിൽ തെറ്റുകാരനാണെന്ന് വ്യക്തമായി കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ച ശേഷം പ്രതികരിക്കാമെന്നും ബാബുജാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലയോ ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള എന്റെ പ്രതികരണം ഞാൻ നിങ്ങളോട് വസ്തുതാപരമായി പറയാം എന്റെ വിവരങ്ങൾ കൂടെ എടുത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാം വിവരങ്ങൾ എടുക്കുകയാണ് ഞാൻ വിവരം എടുത്ത് ഞാൻ പറയാം അതെ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് എല്ലാം ഞാൻ ഒന്നിച്ച് പറയാം നമുക്കത് പറയാം നിങ്ങളോട് പറയാം മറിച്ചു കണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല നമുക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാം പക്ഷെ നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ കൃത്യം വിവരം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അത് പറയാം വിവരങ്ങൾ നൽകും ഷഫീദ് കേരള സർവകലാശാല കടുത്ത നടപടിയിലേക്ക് പോകുന്നു ഇന്ന് വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണിക്കകം തൃപ്തികരമായ വിശദീകരണം എന്തെങ്കിലും മറുപടി പോരാ അത് തൃപ്തികരമായിരിക്കണം സർവകലാശാലയ്ക്ക് എന്നാണ് വി സി പറയുന്നത് അത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എം എസ് എം കോളേജിനെതിരെ നടപടി ഉണ്ടാകും പ്രിൻസിപ്പലിനെതിരെ നടപടി എടുക്കും കേരളത്തിലെ ജയിലുകൾ തുറന്നു കിടക്കുകയാണ് തട്ടിപ്പുകാർക്കുള്ള ഇടമാണെന്ന് കൂടി ഡോക്ടർ മോഹനൻ കുന്നുമൽ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഏത് വഴിക്കാണ് നീങ്ങുന്നത് സർവകലാശാല ഏതായാലും അതിൽ പിന്നോട്ടില്ല വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയല്ലോ അല്ലേ ഉറപ്പായും വിജയകുമാർ കാരണം പ്രതിരോധത്തിന്റെ അങ്ങേയറ്റം തീർക്കുകയാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേരള സർവകലാശാല കാരണം നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ തന്നെ കാട്ടാക്കട ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജിൽ ആൾമാറാട്ട വിവാദത്തിൽ തുടങ്ങിയ ഒടുവിൽ നിഖിൽ തോമസ് എത്തി നിൽക്കുന്നു കേരള സർവകലാശാല കൂടി പ്രതിരോധത്തിലായിട്ടുള്ള ഈ വ്യാജരേഖ വിവാദങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആൾമാറാട്ട വിവാദം ഇന്ന് പ്രധാനമായും കേരള സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലർ അടക്കം നമ്മളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ വ്യക്തമാക്കിയ കാര്യം ഒരു തരത്തിലുള്ള വിട്ടുവീഴ്ചയും നിഖിൽ തോമസിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാകില്ല ഇതിനോടകം തന്നെ കലിംഗ സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് കേരള സർവകലാശാല വിവരശേഖരണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് വ്യാജമാണ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വ്യാജമാണെന്നുള്ള കാര്യം ഏതാണ്ട് സ്ഥിരീകരിച്ചു ഇനി അവശേഷിക്കുന്നത് അതായത് നിഖിൽ തോമസിനെതിരെ നടപടി എടുക്കാൻ ഇനി അവശേഷിക്കുന്നത് എം എസ് എം കോളേജിൽ നിന്നുള്ള റിപ്പോർട്ട് മാത്രമാണ് നിഖിൽ തോമസ് എങ്ങനെ അഡ്മിഷൻ നേടി പി ജിക്ക് എങ്ങനെ അഡ്മിഷൻ നേടി അദ്ദേഹം മുൻപ് പഠിച്ച അതായത് ഡിഗ്രിക്ക് പഠിച്ച സമയത്തുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം എത്ര ക്ലാസ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു അതിലെ മറ്റു വിവരങ്ങൾ അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് എം എസ് എം കോളേജിനോട് ആ റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണിക്ക് മുൻപ് കർശനമായി സമർപ്പിക്കണമെന്ന് കേരള സർവകലാശാല വീണ്ടും വീണ്ടും നിലപാടെടുത്തിരിക്കുന്നു അതോടുകൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യം സ്വാഭാവികമായും എം എസ് എം കോളേജിന് എന്താണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ പറയാനുള്ളത് മാനേജ്മെന്റ് എന്താണ് വ്യക്തമാക്കാനുള്ളതെന്ന് കേൾക്കുക അതിനുശേഷം ഇക്കാര്യത്തിൽ നിഖിൽ തോമസിനെതിരെ കർശന നടപടി പുറത്താക്കിക്കൊണ്ട് നടപടിയിലേക്ക് കടക്കും പിന്നീട് കേരള സർവകലാശാലയ്ക്ക് കീഴിലെ ഒരു കോളേജിൽ നിഖിൽ തോമസിന് പഠിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ള ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ബാബുജാൻ ഇക്കാര്യത്തിൽ നിഖിൽ കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് സമ്മതിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്താണ് ആ വീഴ്ച എങ്ങനെ അത് സംഭവിച്ചു എന്നുള്ള കാര്യം കൃത്യമായി വെളിപ്പെടുത്താൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യം കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ച ശേഷം സംസാരിക്കാം അതാണ് കൂടുതൽ വ്യക്തത എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം ഒഴിയുകയായിരുന്നു ഇനി മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഇന്നലെ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി രജിസ്ട്രാർ സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവിക്ക് രണ്ട് പരാതികൾ കൈമാറി അതിൽ ഒന്ന് എസ് എഫ് ഐ നേതാവായിട്ടുള്ള നിഖിൽ തോമസ് വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കി അല്ലെങ്കിൽ വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പരാതി രണ്ടാമത്തെ ആകട്ടെ കെ എസ് യു നേതാവ് അൻസിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പരാതി രണ്ട് പരാതിയും സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവിക്ക് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട് സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി ഇക്കാര്യത്തിൽ അന്വേഷണം നടത്താൻ ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ എ ഡി ജി പി എം ആർ അജിത്കുമാറിനെ ഈ പരാതി കൈമാറിയിട്ടുണ്ട് പോലീസിനെ സംബന്ധിച്ച നിലവിൽ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന അന്വേഷണം പ്രത്യേക ഗൗരവമായിട്ടുള്ള അന്വേഷണം അതും വരും മണിക്കൂറുകൾ നടക്കും വിജയകുമാർ യെസ് ഷഫീദ് റാവത്താണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് അതാ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത കൂടി വരുന്നുണ്ട് മോൻസൺ മാവുങ്കൽ ഉൾപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് കേസിൽ കെ പി സ
വിജയകുമാർ കെ സുധാകരന് ഇടക്കാല ആശ്വാസം നൽകിയിരിക്കുന്നു കേരള ഹൈക്കോടതി അതായത് മോൻസൻ മാവുങ്കൽ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇരുപത്തിമൂന്നാം തീയതി ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ചോദ്യം ചെയ്യാനിരിക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് ഇടക്കാല മുൻകൂർ ജാമ്യം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഹൈക്കോടതി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആവശ്യം കോടതി അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് രണ്ടാഴ്ചത്തേക്കാണ് ഇടക്കാല മുൻകൂർ ജാമ്യം നൽകിയിട്ടുള്ളതും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന് മുന്നിൽ ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി ഹാജരാകണം എന്ന് കോടതി നിർദ്ദേശം മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്നിന് അദ്ദേഹം സ്വാഭാവികമായും ഹാജരാകേണ്ടി വരും അന്വേഷണവുമായി സഹകരിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യവും കോടതി കെ സുധാകരനോട് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അറസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന പക്ഷം അൻപതിനായിരം രൂപയുടെ ബോണ്ടിന്മേൽ ജാമ്യത്തിൽ വിടാനും ഇടക്കാല ഉത്തരവിൽ കോടതി വ്യക്തമാക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് അറസ്റ്റ് ഭീതിയില്ലാതെ കെ സുധാകരന് ഇനി ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഓഫീസിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലാം സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് കേസിൽ ചോദ്യം ചെയ്യലുകൾക്ക് വിധേയമാവുകയും ചെയ്യാം അതേസമയം ഈ കേസ് എന്ന പരിഗണനയ്ക്കെടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ ആരോപണങ്ങളിൽ മേൽ എന്താണ് ഹർജിക്കാരനുള്ള പങ്ക് എന്ന് കോടതി ചോദിക്കുകയുണ്ടായി പരാതിയിന്മേൽ സുധാകരനെതിരായ പരാമർശങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നാണ് സർക്കാർ കോടതിയെ അറിയിച്ചത് പരാതി അടക്കമുള്ള രേഖകൾ സർക്കാർ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുകയും ചെയ്തു ഇരുപത്തിമൂന്നിന് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് മുമ്പാകെ താൻ ഹാജരാകും താൻ എങ്ങും ഒളിച്ചോടുന്നയാളല്ല താൻ ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകനാണ് താൻ ജനപ്രതിനിധിയാണ് നിയമത്തിന് വഴങ്ങും എന്ന് തുടർന്ന് കെ സുധാകരൻ ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചു അന്വേഷണവുമായി പൂർണ്ണമായും സഹകരിക്കും ശ്രീകാന്ത് ഈ ഉപാധികളോടെയാണെങ്കിൽ ഇത്തരമൊരു ആന്റിസിപ്പേറ്ററി ബെയില് കോടതിയുടെ കോടതിയിൽ വന്ന ഘട്ടത്തിൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ അതിനെ എതിർത്തോ ഈ ഘട്ടത്തിൽ കെ പി സി സി അധ്യക്ഷന് മുൻകൂർ ജാമ്യം അനുവദിക്കരുതെന്നൊരു സ്റ്റാൻഡ് പ്രോസിക്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും അതാണ് അവർ രേഖകൾ സഹിതം കോടതി മുമ്പാകെ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നത് അതായത് ഈ ആരോപണങ്ങൾ പരാതിയിൽ സുധാകരനെതിരായ പരാമർശങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നും പരാതി അടക്കമുള്ള രേഖകൾ ഇതുവരെ അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള രേഖകൾ അടക്കം കോടതിയുടെ മുൻപാകെ വയ്ക്കുകയും ചെയ്തു പ്രോസിക്യൂഷൻ അത് സ്വാഭാവികമായും അദ്ദേഹത്തിന് ജാമ്യം നിഷേധിക്കുക മുൻകൂർ ജാമ്യം നിഷേധിക്കുക എന്നുള്ളത് ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് അതിനെ എതിർക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ ഈ പരാതിയും മറ്റ് ആരോപണങ്ങളും പരാമർശങ്ങളും അതിനപ്പുറം ജനപ്രതിനിധിയാണ് പൊതുപ്രവർത്തകനാണ് പൊതുസമൂഹത്തിലുള്ള വ്യക്തിയാണ് എന്നതടക്കം ഒരു പക്ഷേ കോടതി പരിഗണിച്ചിട്ടുണ്ടാകണം ഒപ്പം ഇരുപത്തിമൂന്നാം തീയതി താൻ ഹാജരാകും അന്വേഷണവുമായി സഹകരിക്കും എന്നും കെ സുധാകരൻ പറഞ്ഞു തുടർന്നാണ് പ്രോസിക്യൂഷന്റെ എതിർപ്പ് കോടതി അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഇടക്കാല മുൻകൂർ ജാമ്യം നൽകിയത് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇതിൽ ഉള്ളത് ഈ കെ സുധാകരൻ ചില ചിത്രങ്ങൾ കൂടി കോടതി മുൻപാകെ വെച്ചിരുന്നു അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കൂടിയാണ് ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും മോൻസൻ മാവുങ്കലും ഒപ്പമുള്ള ചിത്രങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെച്ചത് അതിൽ ഡി ജി പി അനിൽകാന്ത് ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ മനോജ് ബ്രഹ എന്നിവർ ഉണ്ട് ഈ ചിത്രങ്ങളിൽ ഇവർ മോൻസന്റെ വീട്ടിലെ നിത്യ സന്ദർശകരായിരുന്നു എന്നും കെ സുധാകരൻ പറഞ്ഞു തന്റെ ചിത്രങ്ങളാണ് ഈ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഈ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണവും മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ ചിത്രങ്ങളിൽ കാണുന്ന ആളുകൾ ഇവിടുത്തെ ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് അവരവിടെ നിത്യ സന്ദർശകരായിരുന്നു എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് കെ സുധാകരന്റെ അഭിഭാഷകൻ കോടതി മുമ്പാകെ ഈ ചിത്രങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തത് ഏതായാലും വിശ വിശദമായ വാദം ഈ കേസിൽ കേൾക്കാമെന്ന് കോടതി അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇടക്കാല മുൻകൂർ ജാമ്യമാണ് നൽകിയത് രണ്ടാഴ്ചത്തേക്കാണ് മുൻകൂർ ജാമ്യം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് കെ സുധാകരൻ ആശ്വസിക്കാം ഇരുപത്തിമൂന്നാം തീയതി അറസ്റ്റ് ഉണ്ടാകില്ല ഇനി അറസ്റ്റ് ഉണ്ടായാൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ ബോണ്ടിന്മേൽ ജാമ്യത്തിൽ വിടാനാണ് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുള്ളത് മറ്റെല്ലാ സാങ്കേതികമായ കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് അന്വേഷണവുമായി സഹകരിക്കണം തെളിവ് നശിപ്പിക്കരുത് അന്വേഷണ സംഘത്തിന് മുൻപാകെ ഹാജരാകണം ഇതൊക്കെ സാങ്കേതികമാണ് ആത്യന്തികമായ ആശ്വാസം കെ സുധാകരന് തന്നെ യെസ് അറസ്റ്റ് ഭയമില്ലാതെ കെ സുധാകരന് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിനെ സമീപിക്കാം അതാണ് ഹൈക്കോടതി ഇപ്പോൾ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് മോൻസൻ ബാവുങ്കൽ ഉൾപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് കേസിൽ രണ്ടാഴ്ചത്തേക്കാണ് കെ സുധാകരൻ ഇടക്കാല മുൻകൂർ ജാമ്യം അനുവദിച്ചത് പ്രോസിക്യൂഷൻ അതിനെ എതിർത്തെങ്കിലും ആ എതിർപ്പ് അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് കോടതി ഉത്തരവ് ഇടക്കാല ഉത്തരവ് നൽകുകയായിരുന്നു എസ് എഫ് ഐക്ക് പിന്നാലെ കെ എസ് യുവിനും വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കുരുക്കം കെ എസ് യു നേതാവ് അൻസിൽ ജലീലിന്റെ പേരിൽ പ്രചരിക്കുന്ന ബിരുദ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വ്യാജമാണെന്ന് കേരള സർവകലാശാല കണ്ടെത്തി പരീക്ഷ ക
ആർക്കും ഫോട്ടോഷോപ്പ് അറിയാവുന്ന ഒരാൾക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റാണത് ഞാൻ ചേട്ടൻ്റെ പേരിൽ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഇതിലൊരു ചാനൽ കൊടുക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഓൺലൈനായിട്ട് ന്യൂസ് വിടുക ന്യൂസ് വിട്ടാൽ നാളെ ചേട്ടൻ്റെ പേര് കേസ് എടുക്കുന്നത് എന്തൊരു വിരോധാഭാസമാണ് അൻസുൽ ജലീലിനെതിരായ വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആരോപണം തള്ളി കെ എസ് യു സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ അലോഷ് സേവ്യർ അൻസുൽ ജലീലിന്റെ പേരിൽ പ്രചരിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടിയതെന്ന് ഇത് സംബന്ധിച്ച് വാർത്ത നൽകിയ ദേശാഭിമാനിയാണ് വ്യക്തമാക്കേണ്ടത് കേരളത്തിലെ ഏതെങ്കിലും കോളേജുകളിൽ ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് അലോഷ് സേവ്യർ ചോദിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് പതിനേഴ് കാലഘട്ടത്തിൽ എസ് ഡി കോളേജിൽ ബി എ ഹിന്ദി ലിറ്ററേച്ചർ വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു ആ കാലയളവിൽ തന്നെ അവിടെ ബി കോമിന് പഠിച്ചു എന്ന തരത്തിൽ ദേശാഭിമാനിയിൽ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ദേശാഭിമാനിക്ക് എവിടെ നിന്ന് ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടി കേരളത്തിലെ ഏതെങ്കിലും കോളേജുകളിൽ അൻസിൽ ജലീലിൻ്റെത് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അൻസിൽ ജലീൽ ജോലി നേടി എന്ന തരത്തിൽ ഉണ്ടോ ഇതിൽ വ്യക്തമാക്കേണ്ടത് ദേശാഭിമാനിയാണ് വ്യക്തമാക്കേണ്ടത് വേർ ഈസ് എ പോയിന്റ് ഓഫ് ഒറിജിൻ ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എവിടെ നിന്ന് വന്നു നിഖിൽ പ്രമേഷ് പാലക്കാട്ട് ഒന്ന് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നൽകും നിഖിൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ കെ എസ് യു പോലീസിനെ സമീപിക്കുന്നു പരാതിക്കാരൻ പോലീസിനെ എന്താണ് വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് പറയുന്ന ആൾ തന്നെ പോലീസിനെ സമീപിക്കുന്നു ഏത് തരത്തിൽ നേരിടാനാണ് സംഘടന ഒരുങ്ങുന്നത് ഈ വിഷയം കെ എസ് യു ഇത് നിലവിൽ ഉയരുന്ന എസ് എഫ് ഐ നേതാക്കൾക്കൊക്കെ എതിരെ ഉയരുന്ന ആരോപണങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള അവരുടെ നീക്കമായി മാത്രമാണ് ഇതിനെ കാണുന്നത് ഈ വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ കെ എസ് യു വിവാദ കുരുക്കിൽ എന്ന തരത്തിലായിരുന്നു ദേശാഭിമാനിയിൽ വാർത്ത വന്നത് ഇത് വ്യാജമായി നിർമ്മിച്ചെടുത്ത ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ പേരിൽ തന്നെ കുരുക്കാനുള്ള ആസൂത്രിതമായിട്ടുള്ള നീക്കം എന്നാണ് അൻസിൽ ഇപ്പോൾ വിശദീകരിക്കുന്നത് താൻ കോഴ്സ് തന്നെ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ലെന്ന് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ബിരുദ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടാവുക എന്നുമാണ് അൻസിൽ ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ പഠിച്ചത് ബി എ ഹിന്ദി ലിറ്ററേച്ചർ ആണെന്നിരിക്കെ ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമായി നിർമ്മിച്ച ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ പ്രചരിക്കുന്നത് എന്നും അൻസിൽ പറയുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ മാധ്യമ വാർത്തയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിയമ നടപടി സ്വീകരിച്ചത് എന്ന് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും ഇപ്പോൾ വിശദീകരിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ട് അവർക്ക് ഔദ്യോഗികമായ പ്രശ്നത്തിൽ ലഭിച്ചു എന്നും പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് അതേസമയം അലോഷ്യ സേവറും സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനായിട്ടുള്ള അലോഷ്യ സേവറും ഈ വാർത്ത തള്ളി ഇപ്പോൾ എന്തായാലും കേരള സർവകലാശാല ഇതൊരു വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണെന്ന് കണ്ടെത്തുകയും പോലീസിനെ സമീപിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തുടർ നടപടികൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നതാണ് അടുത്ത മണിക്കൂറുകളിൽ വ്യക്തമാകേണ്ടത് റിപ്പോർട്ടോടെ വാർത്താ